muchacho encapuchado. Y bueno, yo estuve acá, o sea, es, alquilo el lugar. Sí. Entonces, eh, yo trabajo con él, un mm. señor. Eh, a él le agarró primero, le sacó acá afuera, tuve con otros dos muchachos adentro, a ellos les llamó, no sé qué les dijo en el oído, y los chicos se fueron, ¿viste? Mm. Entonces yo me quedé solo, vine acá a la puerta, entonces se me acercó el chico encapuchado, eh, se dio cuenta que no tenía el celular acá en el bolsillo eh, adelante, sí. entonces eh, me dijo, dame el celular, eh, no le quise dar, me resistí, forcejeamos, me, 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 me adentró hasta adentro, me dijo que tenía arma, arma, pensé que tenía arma de fuego, pero después sacó el cuchillo, me la quiso dar acá, ¿viste? pero me esquivé y llegó en la pierna, y una impotencia tremenda y a la vez una rabia, porque no es la primera vez. Mi cuñada trabajaba en Chaca y ella me cuenta que siempre venían a robarle y sacarle las cosas. Venía eh, atrás del app, el app venía por 50, el K venía por calle 9 y cuando entran los dos juntos a la esquina, eh, el app choca al K y lo manda directo dentro de la confitería. Podría haber sido una tragedia. 9 y 50 es una de las esquinas más transitadas de la ciudad de La Plata. Hoy a la mañana, bien temprano, un choque entre dos autos depositó a uno dentro de este local. La verdad que fue una desgracia con suerte porque al, con el accidente que fue ninguno salió herido. Me bajé el auto por eso, para ver si había alguien abajo del auto, adentro de la confitería, porque me imaginé por el horario, siempre viene gente a desayunar, es una confitería muy conocida. El K, había dos mujeres en el interior, ¿no? Eh, una mujer y un chico. ¿Una mujer y un sí, chico? Sí, una pareja. ¿Vos viste que salieron eh, bien? Sí, no sí, se, se bajaron al toque, se baj, pudieron bajar solos, eh, después me fijé en el otro auto, también había una chica. Pero sí, los dos bajaron solos, estaban ilesos todos. Que hace tres meses que no estamos cobrando el sueldo y dos meses que no nos dejan entrar a nuestros puestos de trabajo y el ministerio todavía no le estableció sanciones a la empresa a pesar de que incumplió en reiteradas oportunidades la conciliación obligatoria y además de eso eh, había algunos compromisos que el ministro se comprometió con, con nosotros a darnos determinada ayuda eh, económica sobre todo porque necesitamos eh, o sea, después de tres meses sin cobrar el sueldo hay compañeros que realmente están en una situación muy difícil y todavía no tenemos respuesta. Eh, sumado a eso, es un medio que está recibiendo pauta publicitaria de la provincia eh, y todavía eh, nos debe los lo salarios. Entonces también lo que estamos pidiendo es que esa pauta publicitaria pueda ser afectada al pago de salario, salarios adeudados. Mientras tanto siguen sin cobrar el sueldo. Mientras tanto nosotros seguimos sin cobrar el sueldo, somos todavía personal de la empresa, digamos, hoy está terminando la conciliación obligatoria eh, y recién a partir de mañana la empresa si quiere efectuar los despidos podrá hacerlo legalmente, o sea, legalmente todavía nosotros no estamos despedidos y tendríamos que cobrar el sueldo hasta el día de hoy, pero desde enero que no percibimos nada. El primer momento nos quisimos prestar al diálogo con la empresa, la empresa nunca, los, los que están más arriba, ¿no? los directivos de la empresa no quisieron hablar conmigo, eh, nos encontramos con la situación que vinimos el viernes a trabajar y nos presentaron una lista ¿no? que había 22 despidos, que ya le habían mandado el telegrama a su casa, a sus compañeros, y bueno, rompió todo tipo de diálogo. Eh, ahora estamos esperando una respuesta de esos directivos que, que vengan a hablar para comunicarle ¿no? por qué, por qué echaron a, tomaron esa, esa medida de echar a los trabajadores. Acá somos 80 trabajadores, eh, se dedica a la... trabaja para APSA, eh, se dedica a cambiar todos los caños de, de agua de la ciudad, ¿no? Eh, esta empresa y otras subcontratadas más que están trabajando para APSA. Lo que hace es cambiar las cañerías viejas y poner cañerías nuevas como la, las de PVC que están ahí. Estábamos trabajando, eh, los compañeros estaban produciendo... Eh, venía bien la obra, venía adelante. Hemos iniciado una, acción, una última acción judicial, un amparo, en el cual hemos descubierto que el último tarifario que aprobó el gobierno han anticipado el cobro del tarifazo un mes de manera, de manera ilegal. El, la normativa vigente que regula el servicio público de gas establece dos aumentos tarifarios estacionales. Uno para la época fría del año, con eh, inicio el primero de mayo, y otro eh, para la época cálida, con inicio el primero de octubre. 
Ahora sí, de verdad, este tipo de, de normativa, eh, y sí, me haría razón alguna, el gobierno decidió anticipar ese, ese cobro al mes de abril. Esto significa que eh, la gente tenga que pagar un 40% más de, de su boleta de gas. Mañana a partir de las 11 de la mañana se realizará un acto en Plaza Moreno donde quedará inaugurado una escultura del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, el ex presidente de los argentinos. Según se informó por parte de los organizadores, esta iniciativa tuvo comienzo en febrero de 2016 cuando el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, recibió como obsequio del escultor Carlos Benavides un busto de escritorio de Raúl Ricardo Alfonsín. Después de esto se entendió que el homenaje debía ser mayor y es por eso que se encargó la escultura. ¿De qué manera se financió la obra? A partir de la venta de 1.260 bustos de pequeña escala que fueron vendidos y con ese dinero se consiguió la posibilidad de realizar esta escultura. La plata va a ser entonces el escenario del emplazamiento mañana a partir de las 11 de la escultura del doctor Raúl Ricardo Alfonsín realizada por el artista Carlos Benavides. Hoy particularmente le cortaron la luz, le sacaron el medidor y ya está muy devastada, le deben de julio del año pasado y no, es insostenible, no tiene para comer, no tiene para moverse eh, y bueno, estamos un poco enteradas de, porque estamos todas en la misma situación. Sonia es una más, pero bueno, hoy vino acá a reclamar y bueno, intentó... Ya hace días que viene con mensajes como que, como que, que está así, ya está cansada de vivir y que no... Pero bueno, sí es eso. El tema es que nos adeudan y lo único que estamos pidiendo es nuestro, nuestros derechos. ¿Cuántos meses de ese deuda en cuanto? En mi caso ya voy por el cuarto. Bueno, hace mucho ya, cuántos años ya que hay las pérdidas de esa agua, siempre está saliendo ahí. O sea, cuando llueve también viene la cantidad de agua que viene y pasa para allá, para el fondo. Pero esa agua siempre, constantemente está. Hay un, me parece que hay una pérdida ya en 122 bis. Ahí, hay vuelta en la esquina. ¿Vio en la esquina lo que es en la esquina? Y hay un médico ahí. No sé cómo puede vivir ahí. Conmigo. ¿Hace cuánto tiempo que conviven con el foco infeccioso? Sí, desde que hacen, hicieron el pavimento. Todo el agua que hay. ¿Y para cuándo se queda todo allá? Porque no tiene salida el agua. Fue la Copa Davis el año que se ganó y el año posterior. Eh, son muy marcadas una cosa con otra, pero la gente se acuerda de que pasaron 100 años y nunca se ganó la Copa. Y, y la Copa una vez en la vida vino a nuestro país y la pudieron ver todos, la pudieron disfrutar. Para mí eso fue lo máximo pude sentir emocionalmente y, y como, como una retribución a, todo, a toda esa gente que tanto, tantas ganas de, de ganar la Copa tenía. Eh, se usa, aparte es muy práctico. Por ahora le está gustando a mucha gente. Mucha gente viene y estaciona el auto acá porque no tiene lugar en el centro y se lleva una bicicleta de acá. Tiene mucha gente también que tiene problemas de rodilla, viste, que tiene que, que la ayuda con la rehabilitación y viene y saca una bicicleta y se va a pasear, ¿entendés? Se le explica, se le explica. ¿Sos de usar bicicleta? Sí, todo el tiempo, para todos lados. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los beneficios? Y el bondi tarda mucho tiempo, está, está para todos lados. Todo. ¿Qué es el día de, de uso de bicicleta? No, no sé. Andar en bici acá en la plata es especial. Más en esta zona. Más en esta zona. Yo vengo casi todos los días acá. ¿Por qué el uso de la bicicleta? ¿Qué es lo que más le gusta? Y me hace bien. Me hace muy bien el, la salud. ¿Cuántas horas por día? Y dos horas. Trato de hacer dos horas por día. Todos los días. Y me siento bien.